光影见证档案发生，文献遇见文物，亲情巨献史料第一手。今天巨献的主题是：马克思初到中国叫啥名？在中国有着怎样的形象？马克思来到天安门。五月五日是伟大的马克思诞辰二百零五周年，那今天我们就讲一讲伟大的马克思，马克思主义是何时怎样来到中国的？马克思伟大的形象又是何时出现在天安门的？一八九九年，英国传教士李提摩泰在上海广学会创办的《万国公报》第幺二幺期、幺二四期翻译刊登了《大同学》一文。在这篇文章中提到了马克思、恩格斯，这是目前所知马克思的名字第一次出现在中国的报刊上。一九零七年，《近世界六十名人》一书在巴黎世界社出版，这本书的出版让中国人第一次认识了马克思的形象。这本书将马克思的名字翻译为马格斯，介绍他是德国社会学家及法学家。书中刊登的照片是马克思一八七五年在英国伦敦拍摄的，时年五十七岁。这部书传入中国后，成为传播马克思主义的重要历史文献。这张照片其后被印在了一九二零年八月出版的中文第一个全译本《共产党宣言》的封面上。在当时，马克思除被翻译为马格斯之外，在中国还曾有多个译名。马克思、麦克士、马洛克斯、马可斯等等，马克思主义在中国早期传播主要有日本、西欧和苏联这三个主要来源渠道。一九一七年十月七日，俄国爆发震惊世界的十月革命，极大的鼓舞了中国人民和中国的先进分子，对中国革命产生了深远影响。毛泽东主席高度概括说。十月革命一声炮响，给我们送来了马克思主义。一九一九年五月四日，伟大的爱国运动在天安门前爆发，爱国学生在天安门前发出了“中国的土地可以征服而不可断送，中国人民可以杀戮而不可以低头”。一代伟人毛泽东说：“五四运动的杰出的历史意义，在于他带着为辛亥革命还不曾有的姿态。”这就是彻底的不妥协的反帝国主义和彻底的不妥协的反封建主义，这成为中国新民主主义革命的伟大开端。五四运动更是一次伟大的思想解放运动，这为后来马克思主义在中国的传播奠定了基础。也可以说，马克思主义已经来到了天安门。在中国，在早期马克思主义者中。李大钊先生首先接触并深刻论证了马克思主义与中国实际相结合的必然性问题，是马克思主义中国化的首倡者。中国共产党成立后，毛泽东等人坚持从中国革命的实际情况出发，以马克思主义的立场、观点、方法分析中国社会状况，解决中国革命问题，形成了关于中国社会与中国革命基本问题的正确认识。毛泽东思想实现了马克思主义中国化的第一次历史性飞跃，为中国革命的胜利奠定了坚实的思想基础。从北京出发的毛泽东，到上海奔武汉，提出“须知政权是由枪杆子中取得”的著名论断，领兵井冈山、山洞里的马列主义，在马克思向前带领新党员举行入党宣誓。在苏区，在第二次国内革命战争时期，中央根据地条件十分艰苦，但仍然大量出版马列著作，坚持马克思主义理论学习。在江西万载县，有一张马克思画像，成为中共党史历程中最为珍贵的证明。在安徽泾德县党史办，有一尊极为珍贵的马克思银像。这是马克思主义在中国、在安徽广泛传播的见证物，在川陕革命根据地博物馆，一幅木刻马克思画像更是格外引人注目。这幅画像贴于一块米八石灰壁之上，因为年久
，马克思画像粘在上面取不下来，所以就连同墙壁一起切割下来入馆。这幅画像是中国无产阶级革命家廖承志在川陕苏区首府巴中绘制的。这幅画像。差点被还乡团捣毁，是川陕苏区革命群众用鲜血和生命保护了这幅马克思画像。画像于一九五九年入川陕革命根据地博物馆。在延安时期，中国共产党一直把马克思诞辰纪念日亲切地称为“五五”或尊为“五五节”。在这一天，组织开展大会会议纪念、发文纪念和艺术纪念等活动。中国共产党在延安时期开展的一系列马克思纪念活动，表明了对马克思和马克思主义的推崇和对马克思主义理论学习的高度重视。新中国成立后，对马克思的纪念延续下来，并且更加广泛。一九五零年的五一国际劳动节，我们看到了马克思来到了天安门，马克思画像高悬在天安门城楼上。从一九五二年五一开始，开始矗立在天安门城楼对面，这一景观一直持续到二十世纪九十年代初，才按照国家礼仪改革，在节假日在天安门广场只矗立我们本民族伟人画像。但马克思，马克思主义没有离开中国，而是得到更进一步的弘扬。改革开放后的马克思逝世一百周年，中共中央举行隆重的纪念大会。在马克思诞生一百四十周年时，中国邮政发行纪念邮票。在新时代，中共中央在人民大会堂隆重集会，纪念马克思诞辰两百周年。缅怀马克思的伟大人格和历史功绩，重温马克思的崇高精神和光辉思想。在党的二十大报告中。更加明确地指出，马克思主义是我们立党立国、兴党兴国的根本指导思想。实践告诉我们，中国共产党为什么能？中国特色社会主义为什么好？归根到底是马克思主义行，是中国化、时代化的马克思主义行。从一个行到两个行，开辟了马克思主义中国化、时代化新境界，谱写了。马克思主义中国化、时代化新篇章，马克思来到天安门，马克思永远在中国，在天安门。好，今天的历史追溯就到这里，我们下期见。